ஆதன் தமிழர்களுக்கு வணக்கம் இந்தியாவினுடைய பெயரை பாரத் அல்லது ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லி தில்லியைச் சேர்ந்த ஒரு நபர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மனு தாக்கல் பண்ணியிருந்தார் இந்த மனுவின் மீது நாங்கள் எந்த விதமான உத்தரவினையும் பிறப்பிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றம் பதில் கொடுத்துருக்குறாங்க கூடுதலாக இந்த மனுவின் மீதான உத்தரவினை மத்திய அரசு பிறப்பிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமையையும் கொடுத்துருக்குறாங்க இதன் மூலமாக இந்தியாவினுடைய பெயர் பாரத் அல்லது இந்துஸ்தான் அப்படின்னு மாற்றப்படுமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அனைவர் மத்தியிலும் எதிர்பார்ப்புகளை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது தில்லியைச் சேர்ந்த இந்த நபர் உச்ச நீதிமன்றத்தில் என்ன மனு தகவல் பண்ணியிருந்தார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா என்கிற நம் நாட்டினுடைய பெயரை பாரத் அல்லது ஹிந்துஸ்தான்னு மாற்றணும் என்ன காரணம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவிற்காக போராடிய பல பேர் ஹிந்துஸ்தான் அப்படிங்கிற பேரோடு தான் போராடிட்டு இருந்தாங்க வெள்ளையர்கள் அல்லது ஆங்கிலேயர்களுடைய ஆதிக்கத்தில் இருந்து நாம் முழுமையாக வெளியேறிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வை இந்த பாரத் அல்லது இந்துஸ்தான் அப்படிங்கிற பேர் தான் கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார் இதற்காக இந்தியாவினுடைய அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ஒன்றாவது பிரிவில் மாற்றங்களை கொண்டு வரணும் திருத்தங்களை கொண்டு வரணும் அதன் மூலமாக இந்தியா அப்படிங்கிற ஒரு பெயரை மாற்றி பாரத் அல்லது ஹிந்துஸ்தான் வைக்கணும்னு சொல்லியிருக்கிறார் அதே போல் அந்த மனுவில் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு கூட்டப்பட்ட அரசியல் நிர்ணய சபை கூட்டத்திலும் அந்த விவாதத்திலும் ஹிந்துஸ்தான் அல்லது பாரத் அப்படிங்கிற பெயரை சூட்டலாமா அப்படிங்கிற விவாதம் நடந்ததையும் அவர் குறிப்பிட்டு எழுதியிருக்கிறார் எனவே அதற்கான ஒரு காலம் கடைந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அந்த மனுவில் முழுமையாக தங்களுடைய கருத்துக்களை பதிவு பண்ணியிருந்தாரு இந்த வழக்கானது யார் யார் முன்னிலையில் புதன்கிழமை காணொலி மூலமாக விவாதிக்கப்பட்டதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தலைமை நீதிபதி எஸ் ஏ போப்டே நீதிபதிகள் ஏ எஸ் போபண்ணா ரிஷிகேஷ் ராய் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்னிலையில் தான் விசாரணைக்கு வந்துச்சு அப்போது வழக்கை தாக்கல் செய்த வழக்குரைஞரிடம் நீதிபதிகள் என்ன முன் வச்சாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவினுடைய பெயர் அரசியலமைப்பு சட்டத்தில் பாரத் அப்படின்னு குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு ஆனால் இந்த மனுவின் மீதான உத்தரவை எங்களால் எதுவும் பிறப்பிக்க முடியாது வேண்டுமென்றால் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சகங்கள் துறைகள் இந்த வழக்கின் மீதான மனுவை பரிசீலித்து அதற்கான உரிய முடிவுகளை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு முடிவை கொடுத்துருக்கிறாங்க உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் ஸோ பொறுத்திருந்தால் பார்க்கணும் இந்தியாவினுடைய பெயரையே மாற்றுவதற்கான வழிவகைகளை அமைச்சகங்கள் செய்வார்களா அல்லது இந்தியா அப்படிங்கிற பெயர் வெகுகாலமாக பயன்பாட்டில் இருந்து விட்டது இதையே நாம் பயன்படுத்துவோம் அப்படிங்கிற முடிவெடுப்பாங்களா அப்படிங்கிறத நன்றி மற்றும் செய்து சந்திக்கிறேன் வணக்கம்